Hello, dear students. Good evening, everybody. Welcome to the fourth online session. How are you today? Are you doing good? Are you excited? Are you tired? How are you today? You're doing good? Yeah, I hope so. Espero que todos encuentren. Very good, teacher. Muy bien. Okay, that's great. Well, today we have our fourth online session, not the third, the fourth online session, okay, and we will talk about different things, okay, chicos, hoy tenemos nuestra cuarta sesión en línea, y pues vamos a hablar sobre varias cositas, vamos a repasar unos temas que ya hemos visto en niveles anteriores, pero que en este nivel las retoman, para que nos quede un poco más claro cuando se usan, ¿listo? Okay, very good, so let's begin week four. Yesterday, yesterday we began week four, right? Recuerden que week four is all this week, from Monday to Sunday, okay? Tenemos, tendremos nuestra lesson of the week, nuestra lección de la semana, en donde hablaremos un poco sobre las eh, rutinas diarias, cómo expresamos cuando hacemos algo rutinariamente o hábitos que tenemos, okay? Pero también vamos a ver cómo expresar acciones que estamos haciendo en este momento, ok, listo, eso lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a repasar porque es un tema que ya se han visto, este tema se vio en el nivel 2, ok, y terminaremos entonces con un question session, question session, ok, chicos recuerden que estas sesiones son para ustedes, para que ustedes practiquen, para que ustedes participen, ok, entonces así, yo sé que muchas veces les da pena, que si me equivoco, no hay problema, chicos, no hay problema. Para eso estamos acá, para aprender. Recuerden que en el proceso de aprendizaje podemos cometer errores. It's fine, it's okay, no hay problema. Lo importante es que aprendamos de esos errores, ¿vale? Bueno, chicos, muy bien. Let's begin. Vamos a comenzar entonces hablando sobre week four, ¿ok? Week four ya sabemos que comenzó yesterday, October 2nd, y se extiende hasta Sunday, October 8th, hasta el, cinco, eh, perdón, hasta el domingo 8 de octubre. ¿Listo, chicos? Toda esta semana. ¿Qué vamos a hacer durante esta semana? Bueno, vamos a revisar el tercer y último material de estudio o componente formativo que se llama What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Digamos que en este material de estudio, chicos, vamos a ver... Eh, como les estaba diciendo ahora, el tema de rutinas diarias, cómo podemos utilizar el presente simple para hablar sobre cosas que realizamos a diario. Ok, vamos a ver también sobre cómo expresar acciones que se hacen eh, en el momento en el cual estamos hablando. También ustedes van a ver conectores, ok. Eh, y bueno, otros temas que vamos a ver eh, que, digamos que este, este, este material, este componente formativo, lo vamos a dividir en dos clases. ¿Listo, chicos? Lo vamos a dividir en la clase de hoy. Hoy vamos a ver una parte. Y dentro de ocho días también vamos a hablar sobre este mismo componente. ¿Listo? Bien. Ahora, chicos, después de ustedes haber revisado el material de estudio, haberlo estudiado detenidamente, haber um, visto o asistido a la sesión en línea de la explicación, ya están listos entonces para presentar o realizar más bien la presentación sobre actividades cotidianas. ¿Qué van a hacer ustedes muchachos en esta actividad? Bueno, eh, es algo sencillo, van a realizar una presentación en PowerPoint. Cuando nosotros les pedimos que realicen una presentación en PowerPoint, chicos, o una presentación, recuerden que les pedimos que incluyan tanto texto como imágenes. ¿Ok? Y esto no es solamente para que ahí se vea más bonita la presentación. Digamos que, por un lado, sí se ve más bonita, pero digamos que el objetivo pedagógico, chicos, es que cuando uno añade una imagen a un texto, es más fácil que ese texto, ese vocabulario, esa frase, se me quede más en la mente, lo recuerde más fácilmente. Entonces, por eso les pedimos que nos envíen tanto texto como imágenes, ¿ok? Dentro de esta presentación, que van a hacer? Pues ustedes van a hablar sobre su rutina diaria. Si ustedes, van al, eh, si ustedes van a la plataforma, muchachos, en la plataforma, 
ustedes van a ver que hay unos eh, hay unas preguntas que nos hacen eh, puntualmente en la guía aprendizaje y les quiero mostrar eh, dónde se encuentra esta información, estas preguntas para que ustedes sepan dónde encontrarlas. Okay. Bien, entonces vamos a mirar acá. Les voy a mostrar un momento acá pantalla. Listo. Entonces, chicos, eh, o sea, ya saben, esta es la página principal de nuestro curso, ¿verdad? Ya saben que para encontrar la guía de aprendizaje, pues nos vamos aquí a donde dice contenido del curso. Cuando hacemos clic allí, se abre esta ventana. Ok, se abre esta ventana. Bueno, chicos, entonces aquí donde voy a proyecto, voy acá en la carpeta que dice actividades de aprendizaje, guía. Y la primera, el primer contenido es guía de aprendizaje. Entonces ahí hacemos clic y aquí vamos a tener acceso al recurso educativo que es la guía de aprendizaje. Ok chicos, recuerden que aquí están las especificaciones de, la, de cada una de las evidencias que realizamos. Recuerden que yo también les realicé un video tutorial donde les indico cómo se realiza cada una de las evidencias. Más, un poco más desglosado para que ustedes lo entiendan un poco más. ¿Listo? Entonces... Eh, les pido que también por favor vean ese video bueno, eh, voy a bajar acá un poco aquí miren, evidencia presentación sobre actividades cotidianas listo, entonces dice la presente evidencia le permite presentar todas las acciones todas esas acciones y actividades que realiza todos los días para ir al trabajo, en el trabajo y al salir de su jornada laboral ahora chicos, yo sé que muchos de ustedes son jovencitos que todavía no están trabajando que tal vez están en el colegio o en la universidad, no hay problema. Entonces pueden hablar sobre su rutina de colegio o de universidad, ¿listo? En su rutina diaria, ¿ok? ¿Cuáles son las preguntas a las cuales van a responder? Pues son estas que están en este cuadro, chicos, ¿ok? Obviamente ustedes van a colocar la pregunta en inglés y la van a responder de, de la misma manera en inglés y van a incluir una imagen correspondiente a cada respuesta. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, what time do you wake up? What do you do when you get up in the morning? How do you go to work? Todas estas preguntas las vamos a responder dentro de esa presentación. ¿Ok, chicos? Queda claro entonces qué es lo que vamos a hacer en esa presentación de rutinas. ¿Queda clara esa, esa parte? Sí, señora. Okay, profe, usted está, profe, buenas noches, perdón, ¿usted está compartiendo pantalla? Yes, sí, ¿lo puedes ver? No, yo estoy, o sea, veo, ¿qué le digo? Veo nomás la pantalla donde dice guía aprendizaje y ya, o sea, no, no, se quedó como ahí paralizada. Ah, entiendo. Donde habla... Sí, 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 discúlpame, sí, sí, no, no, no. Sí, qué pena con ustedes, chicos. Gracias por contarme. What is your name? Yo veo que dice, ah, ah, pero what is your name? Aló. ¿Cuál, ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Compañero, ah, veo que dice, ah, ah, pero ¿cuál es tu nombre? Jorge Alzate, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho, Jorge, listo. Listo, Jorge, ¿Yo? gracias. Bueno, listo, chicos, entonces, sí, no les estaba mostrando, pero entonces aquí en la guía de aprendizaje, ya saben que ustedes cuando hagan clic ahí los va a llevar a la guía de aprendizaje y acá ustedes van a poder ver las preguntas que ustedes deben de responder en su, eh, en su presentación. Ok, chicos. Eso es lo que ustedes van a hacer esta semana. Como dice el compañero Joan, is a piece of cake. Is a piece of cake, cuando no, esa expresión se utiliza cuando uno quiere decir, uy, está facilísimo, está muy fácil de hacer. Is a piece of cake. ¿Listo? Yes, it is. It is a piece of cake. It's not difficult. No es difícil. Simplemente colocar la pregunta, responderla y colocar una imagen correspondiente a la respuesta. ¿Listo? Ok, guys, that's it. Eso es todo. That's it. Alrighty, algunos de ustedes ya me han enviado presentaciones, la, la gran mayoría lo han hecho muy bien, ¿ok? Desde que ustedes sigan las instrucciones, muchachos, lo van a hacer muy bien. Easy peasy, yes, easy peasy, very good. 
Eh, yo hace muchas expresiones, eso está muy bien. That's very good, very good. Listo, chicos, entonces, no hay, no hay preguntas, no questions, les queda claro esa parte. Bien. Ok. All right, guys. Ahora, ¿cómo lo pueden enviar? Eh, lo pueden enviar, yo prefiero, chicos, que lo envíen en formato de PowerPoint, porque... Eh, en caso de que haya que hacer alguna corrección, pues me queda más fácil corregir en PowerPoint, que de pronto si me lo envían en PDF, ¿ok? Eh, cualquiera de los dos es aceptado, pero por cuestiones de, de tal vez corregirles algo, es más fácil para mí cuando me lo envían en un formato editable, ¿listo? All right, guys, all right. Now, in this, in this, during this lesson, I want you to speak English, everybody. I want you all to participate, okay, guys? I want you to participate. Que si nos equivocamos, no problem, that's okay. We continue, we continue, we, we continue on, all right? Bueno, vamos a ver, what do you do every day, okay? What are some activities that you do every day? And also, we're going to answer the, to the question, what is he doing now? What is he doing now, okay? So we're going to do this by looking at some pictures and answering questions. Okay, guys, are you ready, everybody? Are you ready to start? I hope so, I hope you are ready. Okay, guys, so here we have this woman, yeah? She is uh, Tina, her name is Tina, okay? And Tina is doing, uh, she does different activities, right? So I want you to look at the picture and look at the question, okay? It says, what time does she usually wake up? So if you see, guys, here there is an alarm clock. You see, this is the alarm clock. So according to the alarm clock, what time does she usually wake up? Who can tell me? ¿Quién me puede decir? Levanta la manito y responde. Seven. Ok, Gabriel, entonces, ¿cómo dirías ella se levanta o ella se despierta más bien a las 7? She wake up at 7 p.m. Ok. So, she... Te escuché así. She wake up at 7 a.m. Yes. Wakes. Ah, ok. She wakes. Very good. Very good. So, yeah, that's right. She wakes up. At 7 a.m. Correct, guys. So, whenever you're talking about a third person, chicos, cuando hablamos de una tercera persona, recuerden que es necesario añadirle al verbo una S, una ES, una IES, dependiendo de la terminación de los verbos. ¿Se acuerdan que eso lo vieron en segundo, chicos? Bueno, pues vamos a repasarlo un poco, ¿ok? Ok, bien, aquí utilizamos un adverbio de frecuencia, usually, que también podemos utilizar al momento de responder. She, what time does she usually wake up? We can say, ok, so she usually, yeah, she usually wakes up at 7 a.m., yeah. And guys, so after, after she, after she wakes up, What does she do after? After she wakes up, tell me. For example, this is the image. What does she do after she wakes up? According to this picture. Uh, yeah, let me see. Jonathan, yes. Uh, she takes a shower. That's right, she takes a shower. Okay, all right, great. She takes a shower. Again, very, very good. So, again, you have to say she takes because it's third person. No podemos decir she take. No, she takes a shower. Okay? All right, guys. So, look at this picture, this next picture. The question says, where does she always get dressed? So, look at the picture. Where does she always get dressed? Hmm. What do you say? Here you have to pay attention to where, where, where does she always get dressed? Tell me, look at the picture and tell me the answer. Muy bien, levanta la manito, who raises their hand? Okay. 
Guys, look at the picture. What place? ¿Qué lugar? What place is this? She, she always, uh, she always mm -hmm. get dresses in a um, dressing room, no? Yeah, that's very good, yeah, uh -huh. this, is a, this is a a new new word for me. All right. I, I, I uh, looking, looking for in a, a Google. Ah, okay, that's fine. That's good. Uh -huh. Muy bien. So, she always gets stressed in a dressing room. Muy bien. Sandra, pero entonces, mira, generalmente un dressing room lo encontramos más como en una tienda. Y si tú vas a comprar una prenda de vestir y te la quieres probar, pues te la pruebas en un dressing room, ¿ya? Yeah? Ok. So, digamos que si ella está en su casa, in her house, you can say, you can say her in a closet or in her room, okay? So, you can say closet. Ustedes saben que hay unos, hay unos closets que son muy grandes, por ejemplo, closet or in her bedroom too, yes. ¿Listo? Entonces, solamente recuerda que dressing room se utiliza más que todo cuando hablamos de eh, los, las tiendas, ¿listo? Las tiendas. Muy bien. She always gets dressed in a closet or in her, I would say more, in her, right? In her closet or bedroom. Very, very good, guys. She gets dressed. Absolutely wonderful. And after she gets dressed, what does she do, guys, after she gets dressed? Look at the picture here. After she gets dressed, what is the activity she does? Break, breakfast. She, yum, 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 yum. She takes a breakfast. She takes breakfast, yeah. Yeah, that's right. She, you can say she takes breakfast, she eats breakfast, or she has breakfast. Okay? Cualquiera de esos está good. Okay? She eats breakfast, she has breakfast, she uh, takes breakfast. Yeah, it's fine. Okay, yes, wonderful. Now look at this picture and look at the question. It says, what does she frequently cook for lunch? What does she frequently cook for lunch? So what do you think? What do you think, guys? Look at the picture. Here he says mm, something. <laughs> so she what? frequently cook for uh, carrots. She frequently cooks a couple of, of carrots. Okay, you can say a couple or some carrots, right? Right, yeah, sure. Some carrots, okay, all right, that's fine. Mm -hmm. Yeah, very good. So remember cooks, she frequently cooks, right? Some carrots, or maybe you can also say, to be more general, but it's un poco más general, more general, she frequently cooks healthy Food? Yeah, mm -hmm, correct. Healthy food. Yeah. Yes. Guys, in your case, in your case at home, do you usually cook or prepare uh, healthy food? Or yes. Yes, Clara says, yes, I cook healthy food, yes. Um, Clara, what is your favorite, um, let's say, what is your favorite healthy food? Salads. Mm. Delicious, yeah. Yeah. Me too. I love salads. They're great. Yeah, it's, it's taste, tasty. Tasty? No, it's tasty. Tasty. Yeah, they tasty. are tasty. Sure. Yeah. Absolutely. Muy bien. Me gusta esa palabra que utilizaste, Clara. Muy bien. Entonces, tasty, chicos. Siempre decimos delicious, delicious, delicious. Pero hay una un sinónimo para delicious y es tasty. Tasty. Okay. So, si queremos Reemplazar la palabra delicious, podemos decir tasty, okay? Awesome. Very good. Okay, let's continue with this picture. Who does she have lunch with? Chicos, y aquí quiero que miremos algo. Resulta que en español uno utiliza, si no va a utilizar una preposición en la pregunta, uno dice con quién, ¿sí o no? Con quién. Ese con va al inicio de la oración. Con quién. In English, no. Esa preposición la vamos a llevar bien al final. 
Entonces, como ven aquí en esta pregunta, who does she have lunch with? Esa preposición with o con la llevamos bien, bien, bien al final de la pregunta. ¿Listo? Yo sé que si ustedes lo traducen literalmente, eso suena raro. ¿Quién, ella, almuerza con? Eh, suena raro, pero en inglés es it's totally perfect. It's, it's wonderful. ¿Ok? It's, it's good. ¿Ya? Yeah? All right, good. And guys, so who does she have lunch with? Tell me. Remember, raise your hand, raise your hand, and tell me the answer. Chicos, recuerden levantar la manito y me pueden responder. Jonathan, yes. Uh, she, she has lunch with uh, your family. That's right, very good. Mm -hmm. She has lunch with her family. That's right, very good. Guys, remember, remember that have, el verbo have en terceras personas va a ser como el chico diferente que cambia un poquito las reglas. Entonces no sería she has con S al final, sino she has, right? She has lunch with her family, right? Okay, entonces recuerden, I have, but she has, he has, okay? Awesome, great job, guys, great job. Okay, let's continue here. What does she sometimes do in the afternoon? What does she sometimes do in the afternoon? If you look at the picture, what do you say? Now remember that sometimes quiere decir algunas veces. Sometimes, you know, 50-50. Sometimes yes, sometimes no. Yeah? So what does she sometimes do in the afternoon? Tell me. Tell me, guys, what do you say? What do you say? Remember, guys, this is this is a chance for you to participate. Uh, she often go to the gym. Uh, okay, so she sometimes, right? She sometimes. Can you repeat, please, uh, Jonathan? Uh, go to the gym. Go to the gym. Gym. She sometimes go to the gym. Okay, it's almost perfect. Está casi perfecto. Jonathan, ¿tú qué dices que le falta ahí? Para que nos quede súper bien. Ah, uh, Ah, very good. She sometimes goes, goes to the gym, right? Chicos, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo es que nosotros le colocamos ES a los verbos? ¿En qué verbos? ¿En qué ocasión? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo le colocamos ES a los verbos en tercera persona? Hmm. Porque por acá en todos le hemos colocado S, ¿cierto? Right? En cooks, en wakes, takes, gets, pero aquí llegamos a go y nos quedó en goes. Guys, remember the pronunciation no es goes, sino goes. Goes. Cuando termina en vocal. Cuando termina en vocal. En, no siempre, no siempre. Digamos que cuando terminan la vocal, o oh, sí, en ese caso sí. Voy a colocar por aquí un, un pequeño recorderis, ¿ok? De cuando utilizamos S en los verbos. Ok. So, verbs, verbs ending in. Chicos, entonces, cuando tenemos verbos que terminan en O, como por ejemplo el verbo Go, ¿sí o no? El verbo go. Entonces, en la tercera persona, no, no le colocamos S solamente, sino ES. Goes, goes, right? Lo mismo que otro verbo termina en O, que es muy, muy, muy usado. The verb, que de hecho lo estamos utilizando oh. en la pregunta. Do. Exactly, very good. Ajá, do, the verb do. Entonces, vamos a decir, ella hace ejercicio, she does exercise, right? Muy bien. Otra terminación, chicos, otra terminación en el cual utilizamos ES para conjugar el verbo en tercera persona. ¿Quién se acuerda? For example, the verb... Study. Uh, well, mm, mm, mm. No, es, 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 es diferente. Ok, ok, ok. 
Yeah, it's different, it's different. Porque a ese le vamos a añadir ES, pero en este caso solo ES, ES. So, for example, guys, the verb, ¿cómo es que se dice el verbo ver, observar, in English? Sí. Sí, es ver, ajá, pero cuando quiero utilizarlo como observar o ver televisión. Look. Look. Ese es mirar. Look at me, mira, look at me. Watch. 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 Ah, very good. Watch. Watch. Chicos, entonces, cuando un verbo termina en CH, como por ejemplo el verbo watch, ¿ya? Yeah? En ese caso, chicos, pues si vamos a decir ella ve televisión, diríamos she... Watches. Watches. Exactly. She watches TV. ¿Ya? Yeah? All right. Good. Por ejemplo, otro verbo que termine en CH. A ver, ¿quién se acuerda? Otro verbo que termine en CH. Watch. Lavar. Ah, wash. Ese, ese nos, nos va a servir para el próximo ejemplo. Pero con CH. Watch. Mm. Ah, por ejemplo, algo que hago yo. Teach. Ya, yeah, teach. Es el verbo enseñar. Teach. Si vamos a decir, ella enseña inglés. Diríamos, she Fish. teaches, right, con la S, teaches English, right? Ok. Listo, chicos, entonces recuerden, cuando tenemos verbos que terminan en O o en CH, pues entonces al conjugarlos en tercera persona, vamos a añadirle ES. Ok. Bien. All right. Esto hay varias, hay varias reglitas, muchachos, que vamos a ir recordando. Bien. La otra, como nos dijo la compañera, es esta. Esta es otra terminación. Como por ejemplo, wash, wash the clothes. Ya, yeah, wash. Okay. Entonces, si vamos a decir, ella lava la ropa, she washes, right? She washes her clothes. Yeah, she washes her clothes. Entonces recuerden washes. A ver, ¿quién se acuerda de otro verbo que termine en es? Perdón, en sh. Wash. ¿Qué otro? Or, a ver, ¿qué más otro que termine en sh? ¿Cómo se dice pescar en in inglés? Pescar, any ideas? Well, pescar in English is fish, como el como pez o pescado, ¿ok? Pero si vamos a decir... Fishes. He fishes, right? He fishes, or he goes fishing, también se puede decir, he goes fishing, or he fishes. Ok, yes, very good. Chicos, otra terminación es la terminación X, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un verbo que termina en X, como por ejemplo el verbo arreglar o... Sí, arreglar, fix, fix, ok, fix es arreglar o componer algo, ok, entonces sería fixes, a mechanic, a mechanic fixes cars, right, o a mechanic fixes motorcycles, too, yeah, fix, listo, y finalmente, vamos a ver la última terminación y es ss, ok, cuando tenemos verbos que terminan en ss, Okay. Un verbo que les gusta mucho a ustedes. Bueno, a todos nos gusta. ¿Qué será? Cuando uno está enamorado. Kiss. Ah, muy bien. Kiss, right? Kiss. Kiss es el verbo besar. Kiss. Ok, entonces ella besa o él besa. He or she kisses, right? Kisses her boyfriend, her girlfriend, wife, husband, right? Ok. Uh, another verb, for example, with SS is the verb. Let's see. Miss. Miss, very good, yeah. Miss, extrañar, miss. El extraña a su novia. He misses his girlfriend. Yeah, okay. Listo, chicos, entonces, importante que recuerden estas terminaciones y que con estas terminaciones... Eh, los verbos, cuando conjugamos los verbos en tercera persona, pues le vamos a añadir ES al verbo. ¿Listo? ES.
ES goes, does, watches, teaches, washes, fishes, fixes, kisses, ok, misses. Recuerden chicos que estos cambios solamente se dan en las terceras personas del singular. She, he, or it. ¿Listo? Chicos, ¿recordamos esta parte? ¿Lo recordamos? O de pronto aquellos que dicen, yo no sabía esto. Bueno, now you know. Ahora ya lo sabes. Now you know. Ok. All right, guys. Awesome. Now let's look at the next picture. Look at this picture. Where does she often do the laundry? Where does she often do the laundry? Ok, chicos. Ese lugar donde uno va a lavar la ropa. Aquí en Colombia de pronto no hay muchos porque pues... Se tiene, digamos, que el lavadero en casa o si se tiene máquina para lavar la lavadora, en fin. Pero si de pronto, no sé si han visto en las películas, que hay unos lugares donde hay muchas washing machines, muchas lavadoras, y van y se lava la ropa allá. ¿Saben cómo se llama ese lugar en inglés? ¿En inglés? Ok, similar, es similar, Jonathan. So, it's the laundromat. Ok. So, ese lugar se llama Laundro, Laundro Mat, ok, that is the name of the place. Es el lugar donde hay muchas máquinas y se lleva la ropa a lavar, ese lugar se llama Laundro Mat, ok. Ok, so ya que les dije el, the name of the place, ¿cómo me responderían la pregunta? Where does she often do the laundry? Often es a menudo, chicos, a menudo. Often es similar a... Eh, Clara, yes. She... Ay, yes. She goes to the laundromat every Saturday. I... Okay. She goes to the laundromat every Saturday. Every yeah. Saturday. Okay, that's good, yeah. She goes to the laundromat every Saturday. That's good, yeah. So, you can say, you can also say, she, she often goes to the laundromat. Okay? Yeah. She often goes to the laundromat. All right. Ah, yeah. So, if she, you remember, te acordas de go, que sería con go. She goes to the laundromat every Saturday. She often goes to the laundromat. Awesome, Finally, let's do this one. Let's do this one. After she has dinner, what does she do? Look, look at the picture. After she has dinner, you know, yum, yum. After she has dinner, what does she do? She goes to bed. She... She goes to bed, right? She goes to bed. Mm -hmm. Sure, yeah. You can say she goes to bed or she sleeps. Any of the two is fine. She goes to bed. Okay. Great job, guys. Great job. Okay, guys. So, I want you to look. Miren, chicos, quiero que miren lo siguiente. Quiero que miren la ubicación de los adverbios de frecuencia. Es la... Por ejemplo, acá, she usually wakes up at 7 a.m., right? She always gets dressed in her closet, yeah? She frequently cooks some carrots or some healthy food, right? Look here. She sometimes goes to the gym. Okay, guys? So, as you can see, como pueden ver, chicos, los uh, adverbios de frecuencia se utilizan entre el subject, entre el sujeto de la oración y el verbo, ¿ok? Digamos que en ese lugar, si ustedes lo ponen ahí, siempre va a quedar bien, ¿listo? Hay algunos de ellos que los podemos mover, que los podemos colocar al principio o los podemos colocar al final, pero no son todos. Entonces, para que vayamos a la fija y nos quede en un lugar correcto, siempre lo podemos ubicar ahí en, en medio del subject en the verb. Medio del sujeto y el verbo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, hablemos de los adverbs of frequency. Entonces, the adverbs of frequency 
you can use them to talk about the frequency of certain actions, ¿ok? Lo, los utilizamos para hablar sobre la frecuencia de ciertas acciones, ciertos verbos, ¿verdad? Y chicos, generalmente ellos eh, denotan o demuestran una um, rutina, ¿ok? Eh, o una, un hábito que tenemos. Por eso, casi que siempre que utilizamos los adverbios de frecuencia, los utilizamos con el presente simple, porque ustedes ya saben que el presente simple lo utilizamos para hablar de rutinas, de hábitos, de cosas que generalmente son de esa manera, ¿ok? Bueno, chicos, entonces miremos aquí. Look here. Look at this, uh, look at this um, triangle, right? Upside down triangle. So, we have always, always. Always means siempre, right? Always. Guys, tell me something. Tell me something that you always do in the morning. It's a, it's a habit that you always do in the morning. For example, in my case, when I wake up, after I wake up, I always drink water with a little salt, a little bit of salt. And I drink to hydrate my body, yeah? So I always drink water with salt after I wake up. In your case, guys, tell me something that you always do, for example, in the morning. Gabriel, yes. Hey, teacher, I do the same that you, but in my case, it's with lemon. Okay, so <laughs> water with lemon? It. Yeah. Okay, that's very good, too. And water with lemon and salt is so delicious. I, I do it sometimes. It's so good. So, Gabriel always drinks water oops, with a lemon. That's a very good thing to do. Yeah, very healthy. Yes, absolutely. So, guys, remember that um, always quiere decir siempre. Algo que siempre realizo. ¿Listo? Muy bien. Okay, now let's continue with the word usually. Chicos, la palabra usually se pronuncia así como lo estamos escuchando. Usually, ¿ok? Pareciera como si fuera U-S-H, pero pues no se escribe, pero se pronuncia algo similar. Usually, no, you, no usually, no, usually, no, usually, ¿ya? Yeah? Usually. So, guys, you tell me and tell us, cuéntenos, Something that you usually do, for example, in the afternoon. For example, in my case, I usually take a snack at four in the afternoon. In your case, what do you usually do in the afternoon? Do you have something that, a routine, a habit that you, that you usually do in the afternoon? Tell me, tell, tell us about it, tell us. Tell us, chicos, quiere decir, cuéntenos, tell us. Tell us, cuéntenos, o oh, cuéntame, tell me, tell me, tell me. Tell me. Any, anything, guys? Anything, any, any um, activity? Gabriel, yes, tell us. Uh, I usually uh, take a... Uh, take, uh, I I forget the word. How do you say a snack? Or a, I usually take a milk with cookies in the afternoon. Okay. That's good with cookies for a snack. That's nice. That's very nice. So um, Gabriel usually takes right because we're talking about Gabriel, a third person, tercera persona. Usually takes milk with cookies. For a snack. That's good. That's very good. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, recuerden, always, siempre, usually, usualmente, often. Chicos, often se puede pronunciar de dos formas. Puede ser often. A mí me gusta mucho pronunciar las T, pero eh, eso ya es preferencia. O también se puede pronunciar often. Often. ¿Ok? Como quieran. Cualquiera de los dos está bien. Often o often quiere decir a menudo. Ok, a menudo, often. Ok, or often. Luego tenemos a frequently. Frequently. Ok, frecuentemente. Frequently. Ok. 
Luego tenemos a sometimes. Sometimes es como algunas veces. Sometimes. Sometimes. Yeah. Guys, for example, tell me something that you sometimes do at night. Tell me something you sometimes do at night. For example, sometimes, sometimes I work at night. Sometimes. In your case, what do you sometimes do at night? Anything? Yes, Adriana. Hello, teacher. Hi. Uh, with my family? Mm -hmm. Yeah, sure. Yes, sometimes in Fridays, uh, we are um, see the movies. Ah, okay. So you watch movies. Um, my son loves <laughs> loves the movies oh, every Friday. <laughs> yes. Okay. Watching movies is great. Watching movies is a great activity to do. You know, with a family member, with your family. Sure. Yes. How how Adriana? How old is your son? Uh, this Saturday mm -hmm. birthday. Oh, so cute. So, ah, okay. yes. muy bien. Muy bien, Adriana. Entonces, algo que tal vez no sabemos, chicos, es cómo decir en inglés, él va a cumplir, ¿sí? Va a cumplir años, ¿sí? Él va a cumplir tres años. Chicos, cuando eso es, digamos que se dice totalmente diferente en inglés. Entonces, tú dirías, he will turn three, three, this Saturday. Ahí te lo estoy colocando en el chat. He will turn three this Saturday. Él va a cumplir tres este sábado. ¿Listo? Gracias. Of course. Entonces, chicos, cuando ustedes quieran decir cumplir a futuro, yo voy a cumplir, I will turn. Yeah, I will turn 20, I will turn 35, 50, 60. I will turn. Yes? Y luego decimos, pues, la fecha. I will turn 30 this week, next week, next month. Awesome. Chicos, aquí, hay, aquí yo me equivoqué. ¿Dónde me equivoqué en esta oración? Adriana sometimes watch movies with her son. Una equivocación a propósito. No, 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 no. Watches. Ah, right. Yes. Adriana sometimes watches, yeah, watches TV or watches movies with her son, yeah. So sometimes, chicos, recuerden que la palabra sometimes quiere decir algunas veces, sometimes, usually, usualmente. Y always es siempre, siempre, always, always. Listo, bien. Tenemos occasionally. Chicos, listen. Listen to the pronunciation and you repeat at home. Occasionally. Occasionally. Ok. Occasionally. Ocasionalmente. Sí, occasionally. Ocasionalmente. Luego tenemos a la palabra seldom. No sé si ustedes lo han visto. ¿eh? Este yo no lo he visto. Well, seldom eh, tiene un significado muy similar a rarely, ¿ok? Raramente, seldom, rarely, ¿ok? Guys, tell me something, you tell me something that you seldom or rarely do on the weekends. Tell me something that you seldom or you rarely do on the weekends. Vamos a ver, ¿quién me levantó la manita? Clara, Clara, yes. <laughs> I seldom mm -hmm. uh, takes time to me or for me. Okay, so I seldom take time for me or for myself. Yeah, for myself. For myself. Yeah. Okay. All right. <laughs> all time. Uh, all time uh -huh. with my sons. Uh, all time. Well, you are a mother, and mothers yeah. are all the time with their children, right? But, but, Clara, sometimes, sometimes, take time for yourself, for yourself. Rarely, <laughs> rarely. <laughs> okay, muy bien. Listo, muy bien. Entonces, al, al Clara decirlo, ella diría, I seldom take time for myself, ¿verdad? Pero pues nosotros vamos a contar lo que Clara dijo. Entonces diríamos, Clara seldom takes, right? Takes time for... ¿Cómo diríamos ahí? Para, sí, para herself. Exactly. herself. Very good, herself. exactly. Herself. Perfect. Yes. 
Clara seldom takes time for herself. Mm -hmm. Super bien. Usted raramente toma tiempo para sí misma porque, pues, she's a mother and mothers are very busy in taking care of the children. And that's great. But sometimes, sometimes, you know, take time for yourself. Ok, listo, chicos. Entonces, ya sabemos que seldom y rarely ambos indican casi que lo mismo que quiere decir raramente. Algo que no se hace casi nunca. ¿Listo? Yes. Teacher, please pronounce seldom. 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 Mm -hmm. seldom. Mm -hmm. Digamos, Thank you. Digamos que ca casi que suena igual que está escrito. ¿Listo? Seldom. Muy bien. Hardly ever. Hardly ever. Es como cuando uno dice hmm, casi nunca. Casi nunca. Hardly ever. ¿Ya? Yeah? For example, in my case, in my case, I hardly ever go to the gym because I don't like the gym. I prefer to do yoga or I prefer to walk or go hiking in the mountains. Yeah, so I hardly ever go to the gym. So guys, in your case, in your case, tell me something that you hardly ever do. Hardly ever. Hmm. Something that you hardly ever do. I, uh, drinks. Okay, and Pilar, what do you say? Um, go to the the sea. Oh, okay, okay, all right. So, yes, I hardly ever go to the sea, right? Rarely. Some is. Well, estamos en hardly ever, que quiere decir casi nunca. ¿Listo? Okay. Casi nunca, muy bien. Entonces, nosotros vamos a decir, vamos a contar lo que acaba de decir María del Pilar. Entonces, diríamos, María del Pilar, hardly ever. The sea. Go to the sea. Go. Go. Uh -huh. Go to the sea. Yeah, right. Mm -hmm. So, María del Pilar hardly ever goes to the sea. Yeah? It's not very, uh, hardly ever, casi nunca. Hardly ever. Okay? Muy bien. And finally, guys, never, never, ever. Never means nunca. Y si ustedes quieren decir nunca, jamás. Se dice never, ever. Never, ever. ¿Ya? Yeah? Pero si simplemente quieren, quieren decir nunca, decimos never. ¿Ok? In my case, I never what? Oh, my gosh. I never drink alcohol in the morning. <laughs> Actually, I, I hardly ever drink alcohol, no. But I never drink alcohol in the morning. During the work. And, oh, even less. Oh, menos, even less. <laughs> Aunque dicen que el traguito lo hace hablar uno mejor inglés, pero no sé. <laughs> How do you say consumir droga? Ah, uh, okay. Um, well, you can say, it depends, but you can say consume drugs. Consume drugs. Ok. O si te refieres específicamente a fumar marihuana, puedes decir smoke weed. Pero si quieres ser más general, o consume drugs, o take drugs. Ok. I never consume drugs. Ok. That's very good. Yeah. That's a very good thing to do. Mm -hmm. Ok, chicos. Muy bien. Awesome. Okay, so we can say that, we can say that um, Maria del Pilar never consumes drugs, right? Drugs. Drugs. Okay, here we go. All right, guys, so never, never, never. Ahora, chicos, aquellos que les gusta el inglés, el inglés británico, sería never, never. Ok, pero a los que les gusta el inglés americano, never, never. Ok, listo chicos. Vamos por, vamos por partes, teachers. <risa> no, yo les digo para aquellos que les gusta, porque hay gente que les gusta la, el inglés británico. A mí me gusta mucho el inglés británico, pero aprendí en inglés americano y es el que, es el que, es el, es el acento que tengo. Pero entonces ya saben, never or never. 
Chicos, nos queda claro entonces el significado de cada uno de estos adverbios de frecuencia y que, ¿cuándo los utilizamos? Pues los utilizamos cuando queremos hablar de rutinas, de hábitos, de cosas que generalmente son de esa manera, ¿ok? ¿Listo? Y ya sabemos que generalmente si queremos ir a la fija, los colocamos entre el sujeto y el verbo, ¿sí o no? Algunos de ellos, chicos, se pueden mover dentro de la oración, ¿ok? Pero digamos que por ahora no los quiero confundir, ¿sí? Vamos a dejarlo por ahí. Más adelante ustedes cuando, digamos, lean, se van a dar cuenta que, por ejemplo, sometimes lo podemos colocar al final o lo podemos colocar al principio, ¿ok? Eh, always y no, always eh, siempre va ahí, ¿listo? Muy bien, chicos, le vamos a pasar aquí. A hablar de Andrew. Este es Andrew. This is Andrew. Y ahora no vamos a hablar de la rutina que tiene Andrew, sino que vamos a hablar de lo que Andrew está haciendo en cada imagen. Ok, entonces como vamos a hablar de lo que él está haciendo en cada imagen, vamos a utilizar un tiempo diferente, un tiempo verbal diferente. Ok, so look, we are going to fill in the gaps. Vamos a llenar los espacios. In this moment, Andrew is in the picture. Hay, digamos que varias opciones. Yeah, yeah. Or, por ejemplo, si estamos diciendo que él se está est eh, estirando, how do you say estirar in English? Stretching. Yeah, all right. Entonces, ¿cómo diríamos que Andrew se está estirando en la foto? Andrew is stretching in the picture. That's right. Very good. Is stretching. Stretching in the picture. That is correct. Very good. Okay. Guys, do you do you like to stretch in the morning? Do you like to stretch? Yeah. Yeah. It's a good habit. It's a good always. Habit. Always. That's fantastic. It's a good habit to stretch in the morning. Okay, porque no lleva varias horas en la misma posición. So it's good to stretch. Okay, look here in the second picture. Andrew is, da da da, here. Taking a shower. Yeah, that's right. Taking a shower. Okay, and what else? And here. Tracing. And? Es dress, dressing, dressing. Dressing. Ah, pero dressing. mira lo que tenemos acá. On clothes. Dressing on clothes? No, no se diría de esa manera. He's... Look. Put. Ah, he... So, Andrew is taking a shower and... Putting. Exactly. Putting el presidente de Rusia? No. <laughs> no, no teacher. <laughs> It's a what? <laughs> putting, right? Putting on clothes. Yeah. ¿Listo, chicos? Entonces, miren, cuando estamos hablando de dos acciones dentro de una misma oración, esto todo es una sola oración, ¿sí o no? Entonces, cuando tenemos ese caso, el siguiente verbo, chicos, podemos omitir el auxiliar, ¿sí? Es decir, no es necesario decir, Andrew is taking a shower and is putting on clothes in this picture. No, simplemente decimos, Andrew is taking a shower and putting on clothes in this picture, ¿ok? Entonces, digamos que este is nos sirve para el primer verbo y el segundo. ¿Ok? Nice. All right. Very good. Let's continue. What is he doing right now? Right now, he is up to work by bus. What is, what is happening in the picture? What is happening right now? Yes, Maria Pilar. He is going. He is working. Oh, he is typing. Chicos, recuerden que cuando utilizamos un medio de transporte, utilizamos la preposición by. ¿Listo? He is going to work by bus. I go to work by car. Okay? In your case, guys, in your case, how do you go to work or how do you go to school, to university? Do you go by bus, by 
a car, by motorcycle, by bicycle, on foot. On the foot. <laughs> on foot, Gabriel, yes? Yeah, I'm going to the gym on foot. That's okay, that's very good too. Walking is a very good activity to do. Chicos, entonces, la única que cambia es si voy a decir que voy a pie. Entonces, si voy a pie, digo, I go on foot. I go on foot to the gym. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien más? How do you go to work? How do you go to school? How do you go to university? How do you go to Sena? In bicycle. You go by bicycle, Adriana. Nice. Very good. That's great. Mm -hmm. Muy bien, chicos. Ustedes ya saben, cuando hablamos de un medio de transporte, quiere decir voy en bus o voy en carro. In English, by car, by bus, by motorcycle, by bicycle. ¿Listo? Ok, let's continue with this picture. Look, Andrew isn't, blah, 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 a letter to his girlfriend. He's... Writing? Yeah, correct. Yeah, he is writing or he's writing a letter to... He isn't writing a letter to his girlfriend. He he's writing an email to a client at the moment. Okay. Well, he is writing. Or you can say otro otro verbo que podríamos utilizar aquí is um sending. Yeah, sure. No. Yeah. Sending. Yes. So he's enviando. He's sending an email to a client. Chicos, pronunciation here. Client client ok at the moment chicos aquí les, eh, les resalté right now porque son palabras que utilizamos mucho cuando utilizamos el presente continuo cuando yo estoy hablando de ahora mismo right now ¿qué estoy haciendo ahora mismo right now I am teaching English teaching. Yeah? in your case what are you doing right now you are learning you are learning You're practicing. Hearing? Eh, no. Eh. Studying English. Studying English, listening. Listening. Yeah, absolutely. You see? Lo mismo con at the moment. At the moment es otra, otro, otra expresión de tiempo que utilizamos para hablar de él. El presente continuo. ¿Listo? Muy bien. De la hora. De la hora. Ajá, muy bien. Okay, this is a question, guys. Look, this is a question. Who Andrew lunch with? Ooh, okay. Teacher, the question is, what is they doing? Andrew. Andrew is the uh, subject of the... Okay, yeah. okay, thank you. Mm -hmm. Sure. Ah, pero venga, sí. ¿Saben qué voy a hacer? Digamos que voy a colocar... And his friends. Ah, no, 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 la pregunta es who. Eh, olvídenlo. So, who, Andrew, lunch with? Here you have the In, activity. Who? Who is Andrew eating lunch with? Yeah, sure, that is possible. Yeah, that is possible too. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Eating. Otra, otra, otro verbo que podemos utilizar es... For example, we have it here. Has. No? Tell me. Ah, no, 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 have no, porque it's, 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 no. No, pero have, pero, pero yes, having. Yeah. Well, having, yeah. Ah, uh, okay. Yeah, it's possible. Yeah. Listo, entonces, who is Andrew eating lunch with? O también, who is Andrew having lunch with? Okay? So, please tell me, what is the answer to the question? Who is Andrew eating lunch with? Andrew eating lunch with girlfriend. Andrew is eating lunch with his girlfriend. Friend. His friends? Ah, sí. Yo no solo había visto una muchacha. His mother and his father. His mother and his father or his friends? Okay, sure. Well, they look young. They just are in They look young. So probably it can be his friends, his siblings, chicos. Brother, brother and sister. His brother and sister. Wife. Ah, 
Family. His family. Yes, very good. Hay muchas, muchas respuestas. Claro que sí. Siblings, chicos, una palabra que puede ser nueva para ustedes. Siblings, what are siblings? Hermanos. Yes, very good, Clara. Yes, chicos, entonces. But, but, eh, ma, eh, brothers and sisters. Perfect, very good, siblings, ya. Yeah? Entonces, para aquellos que dicen siblings, ya sabemos, siblings quiere decir brothers and sisters. Ya, yeah? brothers and sisters, en una sola palabra. Yes. Ok, finally, it is late. It is late. Now, Andrew in his bed. What is he doing? Sleeping. Sleeping. Sleeping así solito? No. Sleeping. Sleeping? Así? Yeah. yeah. I see. Is sleeping. Is sleeping. Ah. Andrew is sleeping. Ay, sí. No me pongan a llorar, a llorar al verbo to be que lo dejaron por fuera. No, no, no. Sorry. That's okay. So it is late. Now, Andrew is sleeping in his bed. Ah, very nice. Okay. Listo, chicos. Entonces, miren. Vimos que en todas estas oraciones que describimos, pues estábamos describiendo lo que estaba haciendo Andrew en cada una de ellas, ¿ok? Entonces, cuando queremos hablar de lo que se está haciendo en este momento, en el momento en que se está hablando, utilizamos algo que se llama el presente continuo, ¿ok? Entonces, el presente continuo, como pudimos ver, ¿cómo se forma? Pues muy fácil, se forma con el auxiliar, que es el verbo to be, ¿verdad?, y el verbo principal siempre le vamos a añadir ing. So, Andrew is stretching in the picture. Andrew is taking a shower and putting on clothes. Yeah? Andrew, right now, he is going to work by bus. He's going. Yeah? Andrew isn't. Ah, bueno, en negación, chicos, negamos aquí, en el verbo to be. Andrew isn't writing a letter to his girlfriend. He's sending an email to a client at the moment. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, chicos, en las preguntas, bueno, en las preguntas ya saben que, digamos que hay un patrón, ¿verdad? Y es que utilizamos el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. ¿Sí? ¿Sí ven esa, ese, ese patrón? Auxiliar, verbo, perdón, auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. ¿Listo? Who is Andrew having lunch with? Okay. Chicos, aquí digamos que en estos ejemplos no utilizamos las formas plurales. Pero si, que, si quisiésemos decir que ellos están almorzando, ellos están almorzando, ¿cómo diríamos eso en in inglés? ¿Qué me dice? They are eating. Eating what? Eating lunch uh, in family. Yeah, sure, yeah. That's very good. So they are eating lunch in family. Sure, yes. Or they are eating lunch in a restaurant. They're eating lunch together. Hay muchas, muchas formas. Claro que sí. Esta está muy bien. They are eating lunch in family. Chicos, entonces en las, plur en las en, con los sujetos plur plurales, vamos a utilizar are. They are, you are, we are. Ok, ustedes ya saben esa parte. Muy bien. Y finalmente, it is late. Now, Andrew is sleeping in his bed. Listo, chicos. Entonces, ya sabemos que este tiempo verbal lo utilizamos para hablar de lo que se está haciendo ahora, en este momento en el que estamos hablando. Ok. Ahora, chicos, vamos a hacer, por último, vamos a hacer este ejercicio en donde vamos a practicar cuando utilizamos el presente simple y cuando utilizamos el presente continuo. Ok. Bien, entonces ya les voy a mostrar aquí en pantalla para que podamos acá hacer esto. One moment, please. Give me one moment, guys. One moment. Ok. Yes. All right. Ok. La idea, chicos, es que ustedes, you, you read. You read one sentence. Ok. Entonces me van a levantar la manito. I one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Hay ten exercises. Y hay 17 de ustedes, así que la idea es que 10 de ustedes me levanten la manito, van a leer la oración y la van a completar. Chicos, 
Levanten la manito, no les dé pena que si nos equivocamos, no problem, no problem. Vamos a, vamos a corregir y listo, seguimos. ¿Listo? Bueno, entonces veo, los veo. I see you. I see you raising your hand. Raise your hand, raise your hand. Ok, bien. Ahí yo sé que van a ir subiendo la manito. Vamos a comenzar entonces con, let's begin with. María del Pilar, ok, María del Pilar, please read this sentence, ok, this sentence. I can see. Eh, hey. This one, la primera. This one, Mary. Okay. Mary. Mary usually go to school by bus. Yes, wow, that was perfect. Yes, Mary usually goes to school by bus. ¿Cómo, cómo te diste cuenta que era con goes y no con is going? ¿Qué te, um, ¿qué te dijo eso? ¿Qué te... Por el is, por el verbo, to be. Pero te escogiste goes, ¿no? Mary usually goes to school by bus. Entonces, por ejemplo, is going... probablemente a ti te sonó bien y listo. Pero, por ejemplo, pues, si tú ves la palabra usually, cuando cada vez que tú veas un adverbio de frecuencia, eso te indica que es en presente simple. ¿no? Chicos, y miren, eso es lo bueno. Y una vez se dice, yo lo hice así, pero no sé por qué. Y está bien, es válido. Y eso, digamos que, eso quiere decir, o, o digamos que dice de la importancia de escuchar inglés, chicos. Porque nuestro cerebro es súper, súper inteligente y cuando eh, nosotros escuchamos inglés, digamos que de forma implícita, el cerebro va absorbiendo esas estructuras del idioma. Y nosotros le decimos si está correcto, ay, pero no sé por qué. Es por eso, ¿listo? Entonces, de ahí la importancia de que todos los días... Listen to English, listen to English, ¿ok? Muy bien, sigamos, let's continue. Ok, muy bien, sigamos con Gina. Ok, Gina, number two, vas a hacer este, la question, this question, ¿ok? Gina, vas a hacer la question, recuerda activar tu micrófono. Listen, John. Plays the violin. Eh, ah, bueno, te, te estaba diciendo que hicieras si esta, que, es que creo que estás. Ah, perdón. No, 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 no. It's this one, this one, the question. question. Do she. Do she. Do? Be seen. Are you sure? Are you sure? Do or does? Does, does she be sing? Is it? Her be sing. Visit or vis visiting or visits? ¿Cuál de las tres? Visit. La primera. Visit. visit. Okay. La última, profe. A visit. Sí. Okay. Her grand every Saturday. All right, all right. Bien, listo. Entonces, Gina. Recuerda que cuando hablamos de terceras personas, she, el auxiliar es does. Cuando hablamos de he, she, y listo. Muy bien. Pero recuerda que cuando utilizamos el auxiliar, el verbo no va a llevar s. ¿Listo? Entonces, en las preguntas y en las negaciones, el verbo no va a llevar s. ¿Listo? Entonces, ah, bueno, profe. Does listo. she visit? ¿Listo? The grandma every Sunday. Vale. All right. Ok, good. So that's your bueno. grammar every Saturday. Chicos, algo aquí que nos indicaba que era presente simple era que every Saturday, every Saturday is a routine. Yeah. Adverbio de frecuencia. Yeah, well, here, aquí sí. Every Saturday, eso nos indica que es una, una rutina. Entonces, por eso, presente simple. Listo, muy bien. Let's continue with Samantha. Okay, Samantha, you are going to do this one. This one, okay? Listen. 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 Listen, John eh, is playing the violin. Okay, good. So, John, yo, yo te veo a ti, te digo, hey, listen. John 
is playing the violin. Yeah, good. Okay. En este momento está tocando el violín. So, uh, John is playing the violin. Very good, Samantha. Good job. Let's continue with Sandra. Okay, Sandra, this one. This is me picó la cuenta de Samantha Green. <laughs> me está diciendo Samantha. <laughs> okay. <laughs> okay, let's continue uh, with Sandra. Is you playing computer games right now? Are you sure? Ah, no, 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 sí, sí, sí. Is, ah, ah no, perdón, sorry, sorry, sorry. sorry. Okay. Are you, uh -huh. are you playing computer games right now? Yes, very good, muy bien. Are you playing computers game, computer games right now? Yes, yes, very good. Yeah. Algo que nos indicaba que era continuo. ¿Qué crees tú? ¿Qué viste tú? Uh, right now, for, for, uh, right now, right now. Right now, right now, right now. Muy bien. Are you, are you, are you? Thank you. Very good. Let's continue with Karina. Let's continue, Karina. This one. Este que está acá. I always... Eh, Karina... Eh, bueno, veo que tienes el, el micrófono activado, pero no, no, no te escuchamos. Creo que estás presentando problemas con tu micrófono, tal vez. Trata como de salirte y volver a ingresar a ver si eso eh, ayuda. ¿Listo? Bien, entonces le damos el espacio a Jonathan. ¿Listo? Karina, igual si tú quieres, puedes practicar, eh, puedes participar también en el chat. ¿Listo? Ok, Jonathan, what do you say? ¿Tú qué dices? Eh, está. ¿Hay Uh, I always uh, do my homework after school. I always, I, I, no he or she, no, no, I, I do. I always yeah. do. I, I always do uh -huh. my homework after school. Very good, very good, Jonathan. I always do. ¿Por qué no das? Porque das es para terceras personas. O sea, solo para he, she, or it. Él, ella o eso. ¿Listo? En este caso estás hablando en primera persona, yo. Entonces no. I go with you. ¿Listo? Why not continue? Uh, ¿Por qué? Porque tienes el, el adverbio de frecuencia always. Es una rutina. Always. Yo siempre hago mi tarea después del colegio. No, yo siempre estoy haciendo mi tarea después del colegio, no. I always do my homework after school. Thank you. All right. Okay, good. Let's continue. Vamos a ver quién sigue. Who is next? Who is next? Come on, guys. Raise your hand. Raise your hand. Remember to raise your hand. Okay. Adriana, very good. You are doing this. My brother. My brother. My brother doesn't like geography. Ah, correct. My brother doesn't like geography. Yeah, very good. Mm -hmm. Yeah. Cuando expresamos los gustos, chicos, los gustos los expresamos utilizando el presente simple. I like, you like, she likes, he likes. Okay? Muy bien. Sigamos. Let's continue with the next one. The next one is Clara. Okay, Clara, you, they. Este de acá. They. Este de acá. Uh, yeah. They are they are watching television at the moment. Yes, you got it. Very good. ¿Por qué elegiste are watching? Why? Porque es una acción inmediata. Ajá, uh -huh. yeah, at the moment, right now. At the moment. Yeah, very good. Mm -hmm. Muy bien. Let's continue. Who is next? Who is next? Gabriel. Okay, Gabriel, you are going to do this one. We, we... We aren't fighting at the moment. Yep, perfect, very good. We aren't fighting at the moment. Fighting, chicos, para que ellos dicen que es eso de fighting. Fighting. Peleando. Okay, the we aren't fighting at the moment. Muy bien. Listo, vamos a hacer los últimos dos. The last two. Vamos a ver quién levanta la manito. Raise your hand. Raise your hand. Sandra. Okay, Sandra. Very good. 
My sister. My, my sister is listening to music now. Perfect. Perfect. ¿Por qué escogiste? Is continuing. Uh -huh. Now. Exactly. Now. 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 Ahora. Muy bien. Very good. And finally, eh, el último, the last one. ¿Quién va a ser el last one? ¿Quién levanta la manito? Raise your hand. Raise your hand to do the last one. Jonathan, yes. Ok, Jonathan, ¿cómo quedaría ese último? Um, did your father work in, in a factory? Eh, no te escuché bien al principio. ¿Dijiste? Uh, is your father work in a factory? Is your father work in a factory? ¿Es tu papá trabaja en una empresa? No me suena. ¿Cómo se llama? Does your father work in a factory? Ah, eso sí, muy bien. Does your father work in a factory? Yeah, good. Does your father work in a factory? Okay. Porque le está preguntando por algo que por el trabajo, es algo que es una rutina, es un hábito, es algo que se hace, con, eh, se hace todos los días, ¿vale? Entonces, por eso utilizamos el presente simple. Does your father work in a factory? Yes. Very good. Ok, guys, este ejercicio tiene varios otros acá abajo, pero hoy lo vamos a dejar ahí, pero sí les voy a enviar aquí al chat eh, los ejercicios, ¿ok? ¿Listo? Para que ustedes en casa lo continúen. Y lo chévere, chicos, es que al final, después de que ustedes seleccionen, le pueden dar aquí en Finish y les va a dar la, eh, los resultados, si le quedó bien o mal. ¿Ok? Para que ustedes revisen. ¿Listo? Súper bien. Alejandra pregunta, why no words works? Um, ok. Bueno, espérame, yo me devuelvo por acá. Pregunta, ah, ok, does your father works? Me imagino que es tu pregunta, ¿verdad? Bueno, recuerda que en las preguntas, cuando tú utilizas el auxiliar, el verbo no va a llevar la S, ¿ok? Lo mismo que cuando hicimos este primer ejercicio, does she visit? Entonces, cuando tú utilizas el auxiliar en la pregunta, el verbo va a ir sin S. Entonces, va sin S en preguntas y en negaciones, ¿listo? Buena pregunta, Alejandra. Ok, chicos, ¿any questions? ¿Alguna pregunta antes de irnos? ¿Any questions? ¿Any questions about today's class? ¿Alguna pregunta acerca de la evidencia de esta semana? Tell me, ¿any questions you have? No, no questions. You're good. Sandra, yes. No questions, teacher. All right. Este teacher, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar el video y, y lo, del, lo del PowerPoint? Bueno, recuerda que vamos por semanas. Entonces, la, la evidencia de esta semana, ya tú sabes que siempre va a haber plazo hasta el domingo de esa semana. ¿Listo? Entonces, hasta el domingo. Para la, digamos que la um, fecha límite de todo el curso sería el 15 de octubre. ¿Sí? Esa sería la fecha. Ah, pero entonces esta semana es el PowerPoint y la otra semana es el video. O sea, esta semana no hay que entregar las dos cosas. No, no, no. Solamente la presentación, ¿vale? Ah, ok. Ok, ok. Gracias. Vale. Vale. Sí. Profe, pero, o sea, lo que pasa es que yo no he podido adelantar las otras actividades y ya me voy a, a colocar en, en, en esa cuestión. Uh -huh. Pero hay plazo hasta el 15 de octubre, ¿cierto? O sea, independiente que de pronto cada semana no lo... No lo no lo presentemos. Sí, no hay problema. Ok. Sí, es importante que tú sepas que, bueno, en caso de que yo me atrase, bueno, tengo fecha hasta, tengo fecha límite hasta el 15 de octubre. ¿Listo? Sino que la idea es que, idea, la idea, es lo ideal es que envíen las evidencias cada semana. Pero ya saben que, en caso tal, es hasta el 15 de octubre. ¿Listo? Ok, guys. Thank you very much. Adriana, yes. Sí, profe, antes de que se me olvide, uh -huh. eh, en cuanto a la actividad de la semana que puede pasar, vi que eh, decía que debíamos responder a cada comentario que nos hicieran, eh, digamos que todos los participantes del curso, ¿verdad? Uh -huh. Sí, digamos, eh, en mi caso, que nadie comentó, no pasa nada en la, un, en la calificación final. No hay problema. ¿No? no ok. No Ah, chicos, sí, eh, eh, aprovechando que Adriana menciona esto, en el foro de la semana pasada, 
varios de los compañeros les hicieron preguntas, entonces lo, pues sería bueno que ustedes volvieran al foro y revisaran quién les hizo la pregunta para que ustedes respondan. Recuerden que la idea de los foros es fomentar en ustedes la interacción eh, escrita en este caso. ¿Listo? Entonces, para que vayan al foro eh, y participen y respondan las preguntas que les han formulado. Ok, guys, thank you so much. We're going to finish for today. Fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Ya saben que nuestra última sesión oh, será dentro de ocho días, será nuestra quinta sesión. Así que les espero, les espero para que juntos aprendamos. ¿Listo? Y vamos a hacer también la inscripción al próximo nivel, así que no se lo pierdan. Thank you guys. Have a good night. Bye bye everybody. Bye bye. Thank you teacher. Bye bye. Teacher bye. Thank you everybody. Have a good night. Bye bye. Teacher y el próximo nivel uno puede contigo también. Eh, no sabemos. No sabemos si les toca conmigo. Lo que sí van a hacer es que van a quedar dentro de la regional Quindío, sí, dentro de mi centro de formación. Pero pues ya tocaría esperar hasta el día de inicio de formación para saber si nos toca juntos en el nivel 4, ¿vale? Vamos a ver. Ay, ojalá. Ojalá, ojalá que sí. <risa> Thank you, teacher. Okay. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye bye.